。明朝时，合江县有个商人叫刘万年，他为人谦和友善，而他老婆张氏为人不仅尖酸刻薄，妒忌心还很强。刘万年有个儿子叫刘英俊，二十四岁那年呢，娶了一个非常漂亮的老婆。随着年龄增长。刘万年不再出门做生意了，经商的重任落在刘英俊的身上，因此刘英俊经常外出。刘万年想着儿媳江林在家没人照料，就对她关怀备至。张氏看了不仅醋意大发，时时给刘万年打预防针，提醒：“你个老东西，别忘了江林是你儿媳，你可别打他的主意。”你都说了那是我儿媳，我又怎么可能打他主意嘞？我不过呀，是怕他在咱家受了委屈而已。刘万年火冒三丈，跟张氏大吵一架。张氏更觉二人有问题，于是想方设法抓他们的把柄。然而二人根本就没做任何违反道德和伦理之事，张氏怎么可能抓住把柄呢？没办法。张氏只能想了一个十分奇葩的办法，再次寻找二人的证据。一天早上，刘万年起床，惊异地发现昨夜放在床边的一件棉服不见了。那件棉服还是儿媳江林亲自给他缝制的。莫不是那死老婆子作怪，将那棉服藏起来了吧？刘万年换了套衣服，想找张氏询问。张氏不见了踪影。再去看儿媳江林，房门大开，却也不在家中。嗯，这两个人出门去了吗？怎么也不给自己打声招呼呢？刘万年闷闷不乐地吃过了早饭。不久呢，江林带着他老爹来到刘府。刘万年见到亲家公来了，慌忙笑着上前拱手迎接。不料江老头狠狠给了刘万年几巴掌。刘万年不明所以，吃惊地问道：“秦家公呀，你你干嘛打我呢？”“<笑>我打的就是你这个人面兽心的败类，你个狗东西，这么大年纪了，昨夜还想玷污我女儿。”江老头道出了他打刘万年的缘由，刘万年大呼冤枉：“我怎么可能做这种见不得人的事呢？”这之间肯定有误会呀，不可能有误会。我女儿说了，昨夜想玷污她那个贼人，穿的正是她给你亲手缝制的那件棉衣。江老头继续气愤地说道，江林则在一旁哭得梨花带雨。刘万年赶紧解释，昨夜我上床睡觉之后，就将那件棉衣拖在床边了，今早起来就没发现。肯定是有贼人偷了那棉衣，然后冒充我进入了林二的房间呀。经过刘万年这么一点拨，江林也在脑子里寻思起来：昨夜那贼人穿着公公的衣服爬上自己的床，自己将他的脸抓破了，可是公公的脸却没有受伤。如此说来，想要做坏事的确实另有其人呀。原来。昨夜有人爬上江林的床，想做不轨之事。江林拼死反抗，在此过程中抓破那贼人的脸，贼人慌不择路，跳床而逃。江林点上蜡烛，正要呼救呢，却发现贼人穿着他亲手缝制的棉衣。他以为那贼人就是刘万年，于是一早就回娘家诉苦去了。江老头听说女儿被刘万年欺负了，立马上门来兴师问罪。不曾想，作案的却是另有其人。当发现这个误会之后，老江头红着脸回去了。江林也把自己关在他的房中，因为想不开，到了下午时，这个贞洁女子竟上吊自杀了。吃晚饭的时候，刘万年过来叫门，怎么叫都没有声音，不得不破门而入。这才发现，儿媳的身体已经冰凉。怀着悲痛的心情，刘万年一面命仆人给儿子报告消息，一面给亲家公报丧。老江头接到消息，心中悲痛不已，始终觉得女儿的死跟刘万年有关，于是一气之下将刘万年告到县衙里。姓何的知县接了状纸。
，便将刘万年拘到县衙拷问。听说江陵上吊自杀，全是因你而起。你半夜进入他房间，想要非礼他。大人，曹民冤枉呀！曹民昨夜一直在自己卧室，而且是一觉睡到天亮，怎么可能跑到林二房间去呢？刘万年一个劲的摇头，看样子不像是装出来的。何知县不由得问江老头：“你女儿会不会做了一个噩梦，梦见她被人欺负而已呀、啊？”江老头皱着眉头道：“不可能，灵儿说过，她跟那狗贼发生过抓扯，还把她脸抓烂了。可是你这亲家公的脸却是完好的呀。”这事儿十之八九，还真不是他干的。何知县盯着刘万年的脸分析道：“嗯，这倒也是呀。不过我女儿还说了，那贼人当时穿着他亲手缝制的棉衣，而那件棉衣正是送给这个老东西的。”江老头气愤的指着刘万年，又辩解道：“刘万年，急急解释。”秦家公呀，我早上不是跟你说了吗？我那件棉衣今早起来就不见了。哼<笑>，你怕是藏起来了吧？江老头冷哼道。何知县拍了拍金堂木道：“闭嘴！六万年，我且问你，昨夜你房间内可还有其他人同住？”“哎、有有有小人老婆，他现在何处？”“曹民不知。”一大早起来就不见他踪影了，直到灵儿去世，我也没看到他。刘万年回忆道。何知县暗暗点头。看来这老小子的老婆张氏有很大嫌疑呀。很快的，何知县又问了刘万年几个关于张氏的问题。当听说这个女人心眼小，经常吃醋后，就越发觉得嫌疑陡增。于是找来几名精明的捕快，让他们四处寻找张氏的下落。没几个时辰，捕快便从张氏娘家将其捉到公堂之上。何知县还没问话，就发现这个妇人脸上有一道长长的抓痕，于是便问他：“这伤是怎么来的？”张氏心虚，撒谎道：“回大人，这是民妇不小心摔伤的。这明明是你儿媳用手抓伤的。”你竟敢说他是摔伤的？你当本县是无知吗？来呀，给我大刑伺候！何知县二话不说，先让衙役给张氏来了一通杀威棒。张氏受不了刑罚，慌忙招供。那、啊、这伤确实是儿媳江林抓伤的，只因老婆子怀疑他和老头子有染，于是半夜穿上老头子衣服，摸进他房间，假装要和他发生关系。以便找到他们不轨的证据，可我没想到他竟誓死不从，将老妇抓伤。案情真相大白，不仅是刘万年和江老头傻了眼，就连何知县也是大跌眼镜。你个爱吃醋的渔夫，为了莫须有之罪，竟想出如此奇葩的歹计来试探良人，你简直是罪该万死！最终，张氏被判凌迟处死，刘万年被无罪释放，江林幸烈而死，受到何知县保养，发官银十两被厚葬。